，居士古道使丝绸之路上跨越天山南北，沟通吐鲁番市与吉木萨尔县的一条古道。有着两千多年的历史，虽然早已废弃，鲜有问津，但这条历史上曾经辉煌过的古道，还是吸引了一些徒步探险者的体验和穿越。居士古道作为新疆徒步穿越的经典线路，在现代的网络世界里，只需输入关键词即可查到。但穿越常常是户外专业人士的行为，普通人的穿越会受到诸如身体状况、心理素质、野外生存经验和对穿越对象的了解和认识等等限制。因此，这种对普通人显得奢侈的穿越本身就是一个极具挑战的行为。怎样克服困难，让普通人也能在居士古道上？怀古丝绸之路，记忆中华民族汩汩流淌的文明，这是我们的梦想。二零一八年七月二十三日，通过网络的力量联系在一起的人，汇聚吐鲁番市高昌区的大河岩镇、大河岩沟。呃，十多年前我们开始徒步的时候。走这个居士古道，它的起点就在我脚下站的这个位置，因为呢，我们身后这条路是不存在的，汽车呢只能到这个位置，呃，下面呢是一条简易的马道，呃，走起来非常辛苦夜色下的古道旁，这样的建筑总是能吸引人驻足，因为古道怀古，这是我们必须经历的事。古堡，绝对是古堡，圆形的。对，这是现在一半没有了。哦，哎呦，这咋进去？哦，从这儿钻进来，小心脚底下，小心脚底下啊！嗯，这还是上下两层的。哦是这样哦，这底下可能是不是他们原来放羊了？不、哦，它是养狗的。哦，养狗来的。但是两两层的，双层的。它上面的时候应该是放哨的人，看得远吗？他能看到那个官船那边，站岗的，对不对？对，站岗的那种炮楼一样的。是的，是的。这个现在从建筑上来看，应该还挺古老的，是不是？前居士的啊，前居士。你看着啊，这应该是太太简陋了。你看，他这就近就把这河床上的石头往堆上就完了就行了，啊，没加的更多装饰，太简朴了。这什么情况？这是这是在我们居士古道，这应该是在居士古道发现的第一个人为的古迹，对，可以这么说吧？是。因为河道的施工作业。原本越野车可以穿越的河滩也是危机四伏。从那边走，那边走。哎，他们车长都没过来，没跟上来吗？这时，不能靠车好和驾驶技术高，而是靠下车步行的人判断和指挥。李总，听着，我这边，我这边，这边石头大，我这边走。对。你你让开，对，拐拐，从这拐，从这拐，从这拐，从这拐，过来过来这儿，再走。借助着越野车这样的交通工具，沿着这里的河道北上，我们共行驶约三十公里，开到山脚下的河滩上，有个明显的石窑子地方停下。这是这四周唯一能够见到的人为建筑。
，也是许多探险者宿营的地方。嗯啊，里面有蝙蝠，有啥？蝙蝠有有那个在头顶上在飞，你别进去，我我给吓跑出来了。啊，我看到了，没事没事，不不要不不用去打扰他了。我上午看到了。七月二十三号早上是我们队伍欢聚的时刻，因为按计划，早饭后一队人马开始从这里徒步穿越古道，另一队人马要留在这里等候两天两夜。为的是对于可能发生危险情况的穿越人员实行救助和保护。两天后，山下的队伍要绕过天山，行驶四百多公里，经过乌鲁木齐，抵达吉木萨尔县的居尸古道景区，也就是我们穿越古道的终点，守护和迎接我们。这是一支甘于奉献的志愿者队伍。两支队伍将在四天的时间里，通过天空发出的信号联系，并决定实行救助的方案。在天山的另一面，吉木萨尔的越野一族队伍已经悄悄组成了一支救援队伍。他们在我们穿越的第三天和第四天，把所有车辆集结在一起，全天候待命，准备对可能发生意外情况的我们随时展开救助行动。啊，这有菜，没有菜啊！只要吃饭，行，没事，没事，没事，没事。哎呀，这个倒是高的啊！好，谢谢。一阵兴奋后，时间即将进入别离的时刻。这支穿越的队伍最大年龄六十六岁，最小年龄十七岁，平均年龄五十五岁。不仅如此，绝大多数人没有徒步经验。身体条件一般，随时可能发生来自自身或外力的影响造成的伤害。那么，这种别离对有些人将是永远。虽然出发前每个人都签订了题为“安全免责协议”的生死状，但安全上的担心其实始终陪伴着这里的每一个人。这里是我们。穿越居士古道徒步的零公里处，北斗卫星定位显示的数字是：二零一八年七月二十四日八时十五分，北纬四十三点五五度，东经八十八点九七度，海拔两千五百二十四米。十时整，出发的仪式正式开始。这次穿越人员共计三十一人，这里有户外运动爱好者。国家公职人员、学者、医生、记者、农民、商人、学生和企事业单位的离退休人员等。天山南北守护和服务的人员近六十人，合计所有参与这次穿越活动的人员近百人。今天是二零一八年七月二十四日早晨。几点下来？应该有时间了啊！现在十点，十点，十点，正好十点。我们在吐鲁番的大河沿穿越居士古道，行程四天，多少公里？总共八十公里。我的天！好，好，好，预备。因为计划四天时间穿越，所以重装是面对所有人的第一。
这是我们营地边上的一条从雪山上下来的湍急的小溪，水中的鹅卵石湿滑，河水冰冷。队伍在这里经过专业领队的指挥，或寻找，或搭建能够穿越的路径，一时间进度缓慢。这样的小溪穿越都要如此，可想以后的路该有多难。因为时间的耽搁，我们留守的机动队伍纷纷跳进水里，摆上石头，帮扶着队员一步步跨过。石盒子的穿越队员陈廷贵、情敌中，一个腿跪在水里，另一条腿搭建一座临时的桥，让队员们踩着他的腿越过。因为下半身湿透，他在匆匆换上驻守队员的衣服之后。开始追赶队伍，这为后来的穿越行动带来了隐患。这是来自奎屯的六十六岁的刘志国，他重装在身，完整的成功穿越。后来我们在整理图片资料时，发现他在穿越这第一条小河时，鞋子已湿透，他没有声张，硬是通过四天时间把鞋子走干了。这地方有很多野花。这里是春天呀、啊，因为有好多的蒲公英的花。看这个是有点像房屋，这是水泥，显然是现代的。这房屋不知道干啥的，立到这儿。嗯，这脚印对吧？草都都都倒了，这是刚才我们队伍踩出来的。也就是说，我们没有踩之前，这些草还立着呢，说明啥？说明在这个古道上的这个羊肠小道，现在已经很少很少有人走了。哎，对，这就跑出来了。你看，你看，过这样的水流不可小视。一旦你跨越中跌倒，不仅湿透的衣裳让你越来越冷，更重要的是被这样的石头伤害。沿着河谷走的古道，不是我们想象的始终在一侧，而是迂回蜿蜒的在河流上传来荡去。相比古人和我们现在的想法一致，就是怎么好走怎么走，没有规矩就是规矩。所以这样的路是没完没了的爬坡，没完没了的过河，没完没了的草地和碎石更迭。这期间，陈廷贵因为失温，身体发抖，硬是被劝离队伍，由我们穿越队员返回护送至出发的营地。他就此成为第一个没能完成穿越梦想的人，也是给予我们穿越队伍的第一个遗憾。
从南向北翻天山是先难后易，从北往南翻天山是先易后难，因为山南大多光秃秃而又陡峭的山，走起来费劲儿，而风景单调。相反，山的北坡平缓，而草木茂盛，每一处草原都是一道风景。所以，在这艰难的路上，我们提早选择一处少见的草原风光地带宿营，以养精蓄锐，迎接前方更难走的路。这个宿营点海拔两千八百九十四米，虽然是七月份，这里的温度仿佛春天。只看着路边的野花便知，穿越中也就明白了为什么高昌王东筑高昌，下赴北庭避暑了。这其中不仅是因为这样的垂直落差产生的一山四季，就是山北的地势也是远高于吐鲁番的盆。所以不能不说，居士古道除了经济文化等等的交流使然，还有着选择舒适生活之所需居士古道上，国家一二级保护动物有很多。现在常见到的有金雕、白尖雕、龟背隼、燕隼、雀鹰、雪豹、北山羊、马鹿、猞猁、鹅喉羚等。手拉手跳跃过河也有很多讲究。为保障安全和得力，手腕相扣要反扣。看着不好看，但一用便知其稳健有力。户外的这些知识，一方面来自必要的基础培训，更多的来自经历和悟性，当然，最最重要的是心理素质。